and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू टेस्ट बुक डॉट कॉम गाइज स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस डेली शो के अंदर सो so, आज जैसे कि मंडे है तो आज हम लोग वीकली रिवीजन करेंगे आपका तो लास्ट वीक से लेकर अभी तक के जितने भी टॉप फिफ्टी इवेंट्स हैं उन सभी को हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सो आई होप आप लोगों का एग्जाम प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा और बहुत सारे एग्जामिनेशन जो अभी लाइनअप है जिसमें आर बी असिस्टेंट मेन्स आएगा इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एस बी क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ लास्ट वीक जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल पे आपका कंडक्ट किया गया था अगर हम लोग डे वन की बात करें इसके अलावा सी जी एल सी एच एस एल एंड एफ कैट या इवन एफ कैट का भी एग्जाम हुआ था ट्वेंटी सेकेंड को ठीक है सो जिन स्टूडेंट्स ने आपका दिया होगा आई होप आप लोग उन सभी का एग्जाम से अच्छा हुआ होगा सो so, सेशन uh, को स्टार्ट करेंगे जितने भी लोग आपका जुड़े हैं जल्दी जल्दी से कमेंट्स कीजिए देन सेशन uh, को स्टार्ट करने से पहले कुछ कोर्सेज आपका इंट्रोड्यूस किया गया एक बार उनको गो थ्रू करते हैं देन इवेंट्स के ऊपर आएंगे सो ग्रेट डील जनरली अगर हम लोग बात करें टेस्ट uh, सीरीज़ या प्रैक्टिस uh, इनके लिए तो थ्री ट्वेंटी के अंदर आपको 14 मंथ के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ सुमित सर का एक अर्थमेटिक का जो कंप्लीट बैच है वो फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा सो so, जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक नहीं किया है आप इसलिए इनरोल कर सकते हैं सेकेंड वन जो है आपका Uh, वो है आप uh, सारे कोर्सेज uh, जैसे आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें तो एक बार uh, uh, आपका टेक्स्ट बुक के uh, वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं ठीक है तो सारे कोर्सेज जो कि स्टार्ट है आपका फ्रॉम नाइन्टी नाइन रुपीज़ इसके अलावा आर बी असिस्टेंट मेन्स की जो भी लोग आपका तैयारी करें ठीक है सो आर बी असिस्टेंट मेन्स आपका जिसका कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया गया तो अगेन uh, इस कोर्स के अंदर भी आप अपने आप को नॉल कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स के जो अटैम्प्ट हैं आपका 80 प्लस जिन्होंने किए हैं और एक्यूरेसी uh, 90 परसेंट या 90 परसेंट प्लस आपका एक्यूरेसी है तो वो सारे स्टूडेंट्स जा सकते हैं मेन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्योंकि रिजल्ट आने के रिजल्ट uh, आने के बाद ज़्यादा दिन का समय आपको नहीं मिलेगा मेन्स की प्रिपरेशन करने के लिए इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एस बी एक बैच है जो कि अभी सिक्स सेवन मंथ के लिए डिज़ाइन किया गया और जितने भी स्टूडेंट्स आपका बैंकिंग के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे अपने आप को इस कोर्स के थ्रू इनरोल कर सकते हैं सो so, ये कुछ कोर्सेज जो कि टेक्स्ट बुक के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिया गया तो जो भी स्टूडेंट आपके जो भी नए स्टूडेंट्स हैं आपका वो एक बार लिंक को जरूर फिल कीजिएगा जिससे कि टेक्स्ट बुक की तरफ से आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें सो so, आज के सेशन के अंदर हम लोग एक रैपिड फायर राउंड रखने वाले हैं जिसमें अराउंड फिफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट एम आपका लास्ट मंथ से लास्ट वीक से रिलेट किया था उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सो लास्ट वीक के अंदर जो भी टॉप इवेंट्स थे इंक्लूडिंग अभी के जैसे आज अगर हम लोग बात करें ट्वेंटी फोर्थ ऑफ फेब्रवरी है तो आज आपका यूएस के प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम डोनाल्ड ट्रम्प फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर विजिट करेंगे ठीक है टू डेज का इनका विजिट रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट विजिट है आपका दोनों इकोनॉमीज के बीच में जो भी रिलेशन है उनको बिल्ड करने के लिए इसके अलावा अगर हम लोग क्रिकेट की तरफ से बात करें तो क्रिकेट में टेस्ट सीरीज आपका चला है जिसमें इंडिया पहला मैच आपका हार चुका है ठीक है पहला टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड के साथ या अदर्स जो भी अपडेट्स हैं उन सभी को हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सो so, जल्दी जल्दी से सेशन को आप ज्वाइन कीजिए लाइक कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलेगा स्टार्ट करेंगे अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू लिख सकते हैं सो फर्स्ट लाइक प्लीज पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन के ऊपर आपका है ठीक है तो आपको क्वेश्चंस को रीड करना है देन उससे रिलेट करता है जो भी करेक्ट uh, आंसर है uh, दीपक आपका बोल रहे हैं पहला लाइव है तो वेलकम दीपक और आपको बेल आइकन प्रेस करके रखना है यूट्यूब चैनल का ठीक है जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे सो लास्ट वीक के अंदर अगर हम लोग बात करें सिक्सटी फिल्म सिक्सटी फिल्म फेयर अवार्ड्स जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए गए और पहली बार ये मुंबई से बाहर हुए तो यहाँ पर वेन्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ठीक है सो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए थे तो आसाम या गुवाहाटी जहां पे इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया था ठीक है अभी इससे कुछ दिन पहले जो थर्ड यूथ गेम आपके हुए थे वो भी गुवाहाटी असम के अंदर ऐसे बहुत सारे इवेंट्स जो अभी पिछले कुछ समय में हम लोगों ने गुवाहाटी असम से रिलेट करते हैं सुना तो पहली बार जो आपका अगर हम लोग बात करें फिल्म फेयर अवार्ड जो कि मुंबई से बाहर और डेस्टिनेशन था गुवाहाटी असम अब इसमें बेस्ट क्रिटिक ऑफ द ईयर्स अवार्ड्स ठीक है एक्टर एंड एक्ट्रेस दोनों एरियाज की या फिर एटलीस्ट फोर फाइव डेटा जो आपको ध्यान रखना है जिसमें बेस्ट फिल्म 
ठीक है तो सारे आपके गली बॉय के आसपास हैं बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट जो कि अगेन किसके लिए दिया गया था गली बॉय के लिए इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर आपका अगेन गली बॉय के लिए ठीक है अगर हम लोग क्रिटिक्स की बात करें तो आर्टिकल फिफ्टीन के लिए यह अवार्ड दिया गया था किसको आयुष्मान खुराना को ठीक है सो बेस्ट मेल एक्टर अगर हम लोग बात करें क्रिटिक्स के अंदर तो ये अवार्ड दिया गया किसको आयुष्मान खुराना को इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जैसे Uh, कुछ अदर अवार्ड्स की जिनको एटलीस्ट आपको ध्यान रखें बेस्ट फिल्म गली बॉय इसके अलावा रणबीर सिंह फॉर गली बॉय बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर गली बॉय इसके अलावा जोया अख्तर जो कि डायरेक्टर हैं किसके लिए गली बॉय के लिए अगेन सो ज़्यादातर अवार्ड्स जो मिले हैं वहाँ पे गली बॉय को इसके अलावा बेस्ट क्रिएटिक मूवीज़ की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल फिफ्टीन एंड सोन चिड़िया इन दोनों मूवीज़ को और बेस्ट क्रिएटिक्स फीमेल एक्ट्रेस की बात करें तो तापसी पन्नू और भूमि पदनेकर जिनको सांट की आँख की मूवी के लिए दिया गया था इसके अलावा अरिजीत सिंह बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल और फीमेल के अंदर अवार्ड दिया गया था किसको शिल्पा राव को सो so, uh, जैसे ऐसे जितनी भी अवार्ड सेरेमनीज हैं इससे पहले भी मैंने आपको बहुत बार बताया ठीक है जैसे लास्ट टाइम आपका जो जो गली बॉय के डायरेक्टर हैं उनका नाम पूछा गया था याद है ऐसे जो भी इवेंट्स आप कह रहे थे आर्टिकल 15 के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है आयुष्मान खुराना से रिलेट करता हुआ या फिर अदर्स जो बेस्ट क्रिटिक मूवीज के अंदर किस किस को दिया गया तो सोन चिड़िया और आर्टिकल फिफ्टीन ये दो नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे एग्जामिनेशन के लिए सो ये कुछ पॉइंट जिनको आने वाले तीन चार महीने के लिए आपको एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखना है और ज्यादा वैलिडिटी नहीं होता जनरली ऐसे क्वेश्चंस आपका थ्री फोर मंथ तक के पूछे जाते हैं अगला क्वेश्चन किससे रिलेट करता हुआ है माइक्रोसॉफ्ट से रिलेट करता हुआ ठीक है so which of the following place has microsoft announced uh, to launch its first uh, sorry its, its third idc centers ya fir jisko hum log bolte hain indian development center ke naam se theek hai so nimne mein se kaha microsoft ne apna teesra bharat vikas kendra khola hai so teesre ki baat ho rahi hai agar pehla hota to aapka answer hyderabad hota theek hai dusra hota to aapka answer kya hota bangalore to isse pehle do center aapke ek hai hyderabad ke andar theek hai aur dusra hai aapka bangalore ke andar so iske alawa agar hum log baat kare third one ka to third कहां पे ओपन किया गया दिल्ली एनसीआर के अंदर नोएडा या फिर नोएडा उत्तर प्रदेश जो कि राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए ठीक है सो नोएडा उत्तर प्रदेश जहां पे अभी रिसेंटली आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अपने एक तीसरा आईडीसी सेंटर्स ओपन किया गया ठीक है आईडीसी सेंटर जनरली क्या होता है जिसमें जितने भी जो नए नई टेक्नोलॉजीज आपकी आती हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या 5G, 6G ये टेक्नोलॉजीज हैं या अदर जो भी एरियाज है ठीक है इन सबसे रिलेट करते हुए ट्रेनिंग एंड प्रोमोशन के लिए आपका एक टीम बनाई जाती है जो कि सबसे पहले लगाया गया था हैदराबाद के अंदर नाइनटीन के अंदर ठीक है पहला सेंटर काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ठीक है सो पहला सेंटर जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा खोला गया था वो था नाइनटीन के अंदर हैदराबाद देन आपका बेंगलुरु ठीक है और तीसरे नंबर पर भी रिसेंटली बिल्ड किया जा रहा है कहां पे तो आपका राइट right आंसर होगा नोएडा के अंदर अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2020 ठीक है अगर हम लोग बात करें बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 की ठीक है ये अवार्ड सेरेमनी कंडक्ट किया गया किसके द्वारा आई इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा और आई के अंदर अभी रिसेंटली एक अपॉइंटमेंट हुआ था जो कि नाम है किसका सुनील मेहता का अगर आप लोगों को याद होगा ठीक है तो सुनील मेहता जिनको सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपका बनाया गया किसके लिए आई या इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के लिए सो बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 गोज टू तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अवार्ड दिए गए थे इन आ, मतलब सिक्स अवार्ड्स आपके जीते गए थे इस पर्टिकुलर इवेंट्स के अंदर ठीक है सो साउथ इंडियन बैंक जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपका कुछ लोग एच या एस बैंक भी आपका बोलना ठीक है एच डी एफ सी एस बी पे राइट आंसर नहीं है आपका राइट right आंसर क्या होगा साउथ इंडियन बैंक सो साउथ इंडियन बैंक जिसको बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स या इसके अलावा बहुत सारे जैसे अदर सिक्स कैटेगरीज आपका जिनमें ये अवार्ड्स दिए गए थे जिसमें अगर हम लोग बात करें बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर बेस्ट यूजेज ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स इसके अलावा बेस्ट आई टी मैनेजमेंट इन साइबर सिक्योरिटी पेमेंट इनिशियटिव कंज्यूमर सेंट्रिक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और सी ओ सी आई ओ ये कुछ कैटेगरीज आपका जिनमें सम्मानित किया गया किसको साउथ इंडियन बैंक को सो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है खासकर बैंकिंग के एक्सपीरियंस के लिए जो लोग आर पी असिस्टेंट मेन्स लिखने जा रहे हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है आपको या इवन एस बी आई क्लर्क के अंदर भी आने वाले समय में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है अगर हम लोग बात करें दी साउथ इंडियन बैंक की तो नाइनटीन ट्वेंटी नाइन जब इसको फाउंड किया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर है वह है आपका थ्रिसूर सिटी केरला के अंदर तो थ्रिसूर केरला जो कि इसका हेड क्वार्टर है गेन जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे ठीक है अगला क्वेश्चंस आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन रीड करना है और उसका
अगर हम लोग बात करें इन फेब्रुवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिप्लेस एस बी आई टू बिकम इंडिया टेंथ मोस्ट वैल्यूड फर्म बाई मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन बी एस सी सो बी एस सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ठीक है इसको फॉर्म किया गया था कब जुलाई 1875 के अंदर ठीक है मुंबई महाराष्ट्र जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर और एस रवि जो कि एट बिजनेस के चेयरमैन है सेंसेक्स आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा सेंसेटिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं ठीक है जो कि इंडेक्स या सूचकांक है किसके लिए बीएससी के लिए अब मार्केट कैपिटलाइजेशन बाजार पूंजीकरण से देश की दसवीं सबसे बड़ी कंपनी ठीक है सो अभी हम लोग बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन का तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है स्टॉक मार्केट के अंदर जो वैल्यूज हैं कंपनीज की सो उसके हिसाब से देश की दसवीं सबसे बड़ी कंपनी और जिसने पीछे किया SBI को, so, SBI 11 नंबर पे चला गया और टॉप 10 के अंदर कौन आया है तो राइट आंसर क्या होगा बजाज फाइनेंस लिमिटेड ठीक है सो बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो कि इंडिया की टेंथ मोस्ट वैल्यूड कंपनी है आपका किसके हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से या स्टॉक मार्केट के हिसाब से एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इसके हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट uh, आपका करते हैं जनरली uh, जिसके हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस और uh, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है एच बैंक अगर आपको क्वेश्चन ये मिलता है लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया बाई मार्केट कैपिटलाइजेशन ठीक है तो आपका आंसर होता है रिलायंस दूसरे नंबर पर टी सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया बाई मार्केट कैपिटलाइजेशन तो आपका राइट आंसर क्या होता है एच बैंक सो टेंथ लार्जेस्ट कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे आया है कौन बजाज फाइनेंस लिमिटेड जिसको आपको ध्यान रखना है अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे एच से रिलेट क्या था हुआ और तेजस फाइटर जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो अभी एक नया डील हुआ है किसके साथ एच के साथ ठीक है सो हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द इंडियन एयरफोर्स विद हाउ मेनी तेजस एयरक्राफ्ट एट अ रिड्यूस कॉस्ट ऑफ थर्टी नाइन थाउजेंड करोड़ सो अभी जैसे पहले वाला जो डील था अराउंड फोर्टी सिक्स थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का था अभी दोबारा से एक डील हुआ है जिसमें एटी थ्री आपका तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट आपके प्रोवाइड किए जाएंगे एच ए एल के द्वारा सो हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड ने उनतालीस हज़ार करोड़ रुपये में उनतालीस हज़ार करोड़ रुपये की कम लागत पर भारतीय वायुसेना को कितने तेजस लड़ाकू विमान दिए जाएंगे तो राइट आंसर क्या होगा आपका एटी थ्री आपका ठीक है तो एटी थ्री जो कि एयरक्राफ्ट इससे पहले जैसे लास्ट टाइम हम हम लोग अगर बात करें तो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ रुपीज़ का ये डील था अभी जो रिड्यूस कॉस्ट है वो है आपका थर्टी नाइन थाउजेंड करोड़ रुपीज़ ठीक है सो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है आपका और अभी आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स को और ज़्यादा मजबूती पहुँचाने के लिए एयरक्राफ्ट या फिर अगर हम लोग बात करें तेजस एयर जेट्स आपके प्रोवाइड किए जाएंगे जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को मजबूत करने वाले अगला क्वेश्चन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेट करता हो तो हाउ मेनी कंसेशन एग्रीमेंट्स वर साइन बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विद अदानी एंटरप्राइजेस ठीक है सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अदानी अदानी एंटरप्राइजेस के बीच में आपका एक डील आपका ठीक है सो जिसमें तीन एयरपोर्ट जिनको अदानी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट कितने तो भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने अदानी एंटरप्राइजेस के साथ कितने रियायत समझौतों पर हस्ताक्षर किया तो जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन टू और टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट यहाँ पे कितने आपका थ्री ठीक है सो थ्री एयरपोर्ट्स आपके टोटल जो यहाँ पे देखने के लिए मिले और वो तीन एयरपोर्ट कौन कौन से हैं तो जिसमें अहमदाबाद का एयरपोर्ट है इसके अलावा लखनऊ एयरपोर्ट और मैंगलुरु एयरपोर्ट तो आने वाले समय में जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है उसको अदानी अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरा आपका अदानी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अदानी मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा ठीक है सो आने वाले समय में इन सारे एरियाज़ का इन सारे एयरपोर्ट्स का जो ओवरऑल मैनेजमेंट है या फिर जो डीलिंग है वो किसके द्वारा किया जाएगा अदानी एंटरप्राइजेस के द्वारा सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूसरा आपका अदानी एंटरप्राइजेस के बीच में ये डील जिसमें तीन एयरपोर्ट्स आपका जो कि लीज पर दिए गए किसको अदानी एंटरप्राइजेस को अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके चेयरमैन कौन है ये मैंने आपको कुछ समय पहले अभी कराया था ठीक है सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है ये आपको मुझे कमेंट्स के थ्रू बताना या इवन जो स्टूडेंट्स आपका लाइव के बाद देख रहे हैं वो भी कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके चेयरमैन कौन है एट प्रेजेंट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनविल द स्टैचू ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय विच इज द लार्जेस्ट स्टैचू इन ऑफ द लीडर इन द कंट्री सो दी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक प्रतिमा जिसका भी रिसेंटली आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर के द्वारा अनावरण किया गया ठीक है इस प्रतिमा
ऊंची प्रतिभा होगी किसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए अब कहाँ पे इसको अनवेल किया गया या फिर कहाँ पे इसको आपका इस प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया तो जो राइट right आंसर है वो है आपका वाराणसी के अंदर सो वाराणसी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर स्टैचू के लिए ठीक है सो सिक्सटी थ्री फीट आपका फीट कई बार हाइट से आपके पूछे जाते हैं ठीक है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को आपको ध्यान रखना ठीक है और इसके साथ साथ आपका काशी महाकाल एक्सप्रेस का भी उद्घाटन किया गया था जो कि वाराणसी उज्जैन और ओमकारेश्वर के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करेगा आने वाले समय में ठीक है सो वाराणसी जो जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर के द्वारा इलेक्शन आपके लड़े गए थे और वहीं पर अभी ये जो अगर हम लोग बात करें इसी पर्टिकुलर प्लेस के अंदर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय उनकी तिरसठ फीट की आपकी जो मूर्ति थी उसका भी अनावरण किया गया अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है हु क्वालिफाइड फॉर 2020 ओलंपिक आफ्टर सेटिंग अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन दी 20 किलोमीटर रेस वॉक कैटेगरी एट दी नेशनल चैंपियनशिप इन फेब्रुवरी 2020। सो फरवरी 2020 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 20 किलोमीटर दौड़ वॉक श्रेणी में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने में के बाद 2020 के ओलंपिक के लिए या टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए किसके द्वारा क्वालिफाई किया गया तो लास्ट वीक के अंदर ये नेम अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट था ठीक है सो ऐसे नेम कई बार एग्जामिनेशन के अंदर आपको पूछे जाते हैं और खासकर वो पूछता है कि कौन सा प्लेयर किस स्पोर्ट से रिलेट करता है तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे नाम क्या है आपका ऑप्शन फोर्थ ठीक है भावना जाट जो कि करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन फोर्थ ठीक है जिन्होंने ये रेस आपका वन आर ट्वेंटी नाइन मिनट फिफ्टी फोर सेकेंड के अंदर कंप्लीट किया ठीक है जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है तो वन आर ट्वेंटी नाइन मिनट फिफ्टी फोर सेकेंड के अंदर ट्वेंटी किलोमीटर्स का ये जो रेस था इसको कंप्लीट किया गया भावना जाट के द्वारा और जिसके साथ साथ वो क्वालिफाई हुए किसके लिए टू थाउजेंड ट्वेंटी टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए ठीक है सो so, अगेन अगर हम लोग टोक्यो ओलंपिक गेम्स के शेड्यूल की बात करें तो ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जुलाई से लेके 9 अगस्त 2020 के अंदर ये गेम्स खेले जाएंगे जिसमें मोर देन 10,000 एथलीट्स आपका पार्टिसिपेट करने वाले हैं जो कि अभी तक का सबसे बड़ा नंबर होगा ठीक है सो अगेन बहुत सारे अपडेट्स आपको एग्जामिनेशन के अंदर या टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए जो भी प्लेयर्स आपका क्वालिफाई हुए हैं उन सब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट पर अगला क्वेश्चन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसने जिसका अभी रिसेंट के अंदर मीटिंग हुआ था और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं किया गया ठीक है so, सो इसके अंदर जैसे बहुत सारे लिस्ट होती है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया एफ के बारे में ठीक है सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर जैसे ग्रे लिस्ट डार्क डार्क लिस्ट देन आपका ब्लैक लिस्ट तो जो ऐसी कंट्री जो कहीं ना कहीं जो जितने भी जो टेररिस्ट या जो आतंकवादी समुदाय हैं उनको फंडिंग कर रहे हैं ठीक है थीके? उन सभी को हम लोग इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं और उनको बार बार चेतावनी दी जाती है कि आप ऐसा ना करें अदरवाइज हम आपको ग्रे लिस्ट डार्क ग्रे लिस्ट और देन आपका ब्लैक लिस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे और ये कहीं ना कहीं अगर हम लोग एफ का ऑब्जेक्टिव या मोटिव की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है या इसका काम क्या है आपका कि जो भी जो टेररिस्ट लोगों को जो फाइनेंसिंग हो रही है उनको रोकना आपका ठीक है आतंकवादी समुदाय को जो पैसा आपका मिलता है उन सभी को रोकने के लिए अब क्वेश्चन आपको ये पूछा गया कि ये मीटिंग कहाँ पे हुआ था सो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन टू पेरिस के अंदर ठीक है सो सियोल बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ठीक है सियोल राइट आंसर नहीं था इसका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन टू या फिर बी पेरिस जो कि करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है सो पेरिस जो कि राइट आंसर था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जहां पे अभी ये मीटिंग हुआ और आपको ध्यान रखना है इस बात का कि पाकिस्तान जो कि अभी स्टिल आपका ग्रे लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है पाकिस्तान मेज आपका मेजर कंसर्न कंट्री था इस पर्टिकुलर मीट के अंदर एफ uh, जिसको फाउंड किया गया था 1989 के अंदर और कहीं ना कहीं इसका जो ऑब्जेक्टिव है आपका टू कॉम्बेट मनी लॉन्ड्रिंग ठीक है जितने भी जो इलीगल uh, तरीके से जो आपका पैसे का सर्कुलेशन uh, uh, होता है आतंकवादी ग्रुप को उन सभी को रोकने के लिए इसके अलावा अगला क्वेश्चन अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपका एक फंड तैयार किया गया ठीक है सो हु हैज़ अनाउंस और टेन बिलियन डॉलर फंड टू कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज सो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 10 बिलियन डॉलर की पूंजी की घोषणा किसने की है ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी मेजर इनिशिएटिव है क्योंकि एट प्रेजेंट क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा इशू बना पड़ा है इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम लोग बात करें ठीक है सो जैसे ग्लेशियर्स आपका डे बाई डे पिघल रही है इसके अलावा ओशंस का अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है एयर पोल्यूशन काफ़ी इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे ठीक है सो ऐसे इन सभी से निपटने के लिए आपका एक टेन बिलियन यू डॉलर का एक फंड जिसके द्वारा क्रिएट किया गया अब अगर हम लोग बात करें 
राइट आंसर की तरफ चलेंगे ठीक है हाँ जेफ बेजोस जैसे बहुत सारे करेक्ट आंसर आ गए ठीक है सो अमेजन के जो सीईओ हैं जो अभी कुछ समय पहले इंडिया के अंदर वे विजिट किए थे जेफ बेजोस ठीक है तो इनके द्वारा एक टेन बिलियन डॉलर का फंड जिसको नाम दिया गया है बेजोस अर्थ फंड के नाम से ठीक है इसको इसका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा जो टेन बिलियन डॉलर का ये जो फंड है इसको किस नाम से जाना जाएगा बेजोस अर्थ फंड के नाम से इसको आपका रिलीज किया गया और कहीं ना कहीं जो कार्बन या फिर जो इनके यूजेज हैं इनको कम करने के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ठीक है रिन्यूएबल जिसमें मतलब विंड एनर्जी की अगर हम लोग बात करें या फिर आपका सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा की हम लोग बात करें इन सभी के ऊपर काम करने की बात की जा रही है ठीक है सो अगेन जेफ बेजोस जो आपका राइट आंसर होगा और फंड को नाम दिया गया बेजोस अर्थ फंड के नाम से जाना जाएगा इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन के ऊपर है और अगले क्वेश्चन का आपको आंसर करना है इसके अलावा आंसर्स के साथ साथ आपको सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर करें ठीक है सो और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है नए नए कोर्सेज के रिगार्डिंग जो लोग आर बी असिस्टेंट या फिर एस बी ए क्लर्क मीन्स के प्रिपरेशन करें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिया गया आप उस लिंक को फिल जरूर कीजिएगा सो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े हु हैज़ बीन कन्फर्म विद दी वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर्स एट द ल्यूरियस स्पोर्ट्सिंग स्पोर्टिंग अवार्ड्स तो ल्यूरियस स्पोर्टिंग अवार्ड जो कि स्पोर्ट्स के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड आपका होता है ठीक है सो इसमें आपका स्पोर्ट्स मैन स्पोर्ट्स वुमेन या फिर इवन सचिन सर वाला भी केस आप लोगों ने देखा होगा जब टू टू थाउजेंड इलेवन के अंदर इंडिया के द्वारा वर्ल्ड कप जीता गया था तो जब उनको कंधे पर घुमाया गया था तो वो सबसे बेस्ट मूवमेंट था आपका लास्ट ट्वेंटी ईयर्स के लिए सो उसके लिए भी उनको आपका सम्मानित किया गया था ठीक है या अदर्स बहुत सारे अपडेट्स आप लोगों ने देखेंगे सो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो एक सिक्स टाइम विनर आपका है फॉर्मूला वन रेस के विनर लुइस हैमिल्टन और दूसरा नाम है आपका सिक्स टाइम गोल्डन ग्लोब आपका या फिर सॉरी सिक्स टाइम आपका गोल्ड uh, अगर हम लोग बात करें रियो uh, 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 आपका इस लियोनल मैसी के लिए आपका ठीक है जो गोल्डन शू या उनसे रिलेट किया था बैलन डी ओर अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया किसको लियोनल मैसी को तो आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फाइव जो कि करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है तो बेस्ट मूवमेंट अवार्ड्स आपका सचिन तेंदुलकर को इसके अलावा सिक्स टाइम फॉर्मूला वन रेसर्स जो कि कार चलाते हैं किसके लिए आपका मर्सिडीज़ uh, के लिए इसके अलावा अगर हम लोग सिक्स टाइम बैलून डी और विनर्स जो है आपका लियोनल मेसी इसके अगर हम लोग स्पोर्ट्स वेमेन की अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलर सेरेमनी के अंदर तो ये अवार्ड आपका ओलंपिक चैंपियन जिमनास्ट सिमोन बाइल्स ठीक है सिमोन बाइल्स जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया ठीक है सो अगेन सिमोन बाइल्स बेस्ट फीमेल या फिर आपका स्पोर्ट्स वेमेन ऑफ द ईयर्स और इसके अलावा स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर्स तो दो नाम यहाँ पे दिए गए थे एक था आपका लुइस हेमिल्टन और दूसरा नाम था लियोनेल मेसी अर्जेंटीना की तरफ से और बार्सोलिना जो इनका क्लब है इसके अलावा बहुत सारे अदर अपडेट्स जो आप हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट वीक के तो अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है आपके एग्जामिनेशन के लिए तो आपको ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन मोटो रिलीज किया गया टोक्यो 2020 ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम्स के लिए ठीक है सो क्या मोटो आपका अनवेल किया गया था लास्ट वीक के अंदर आपको आंसर्स के थ्रू बताना और अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है इसके अलावा लास्ट वीक के अंदर ही आपका जो इंडिया की तरफ से जो गुडविल एम्बेसडर आपका बनाया गया बीसीसीआई के चेयरमैन सौरभ गांगुली सर को ठीक है इसके अलावा अदर्स बहुत सारे अपडेट्स हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट वीक के अंदर ही ठीक है सो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिलीज दी मोटो फॉर दी टोक्यो टू ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक्स इन फेब्रुवरी टू सो एक मोटो आपका रिलीज किया गया जिसको नाम दिया गया यूनाइटेड बाय इमोशंस ठीक है सो यूनाइटेड बाय इमोशन जो कि राइट आंसर होगा जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर किया ठीक है सो यूनाइटेड बाय इमोशंस जो कि मोटो रखा गया 2020 ओलंपिक गेम्स के लिए ठीक है अगेन ध्यान रखना है आपको ओलंपिक गेम्स से रिलेट करते तो जापान के अंदर एक टाइ आपका एक बिल्डिंग है जिसका नाम है टोक्यो स्काई टाइ स्काई uh, ट्री uh, के नाम से इसको जाना जाता है सो so, वहाँ पे ये मोटो आपका चलाया जाएगा आने वाले समय में मोर देन टेन थाउजेंड प्लेयर्स जो इस इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया दो सौ से ज़्यादा कंट्रीज़ के ये पार्टिसिपेशन जो कि ये इवेंट्स जो आपका चलेगा ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जुलाई टू नाइन्थ ऑफ अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी के बीच में तो स्पोर्ट्स के अंदर सबसे बड़ा इवेंट्स होता है ओलंपिक गेम्स आपके ठीक है सो अभी जो रिसेंट ओलंपिक होने वाला है वो टोक्यो जापान के अंदर और जिसका मोटो रखा गया यूनाइटेड बाई इमोशंस जो इसका मोटो रखा गया तो अगेन सेशन को आपको ध्यान रखना है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट्स से खासकर जो लोग भी सी या अदर्स एग्जामिनेशन के अंदर जाने वाले हैं ठीक है करंट के क्वेश्चंस पूछे जाने का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है ठीक है तो इसलिए इन क्वेश्चंस का इन बातों का ध्यान रखें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प
जून सॉरी जुलाई से लेकर आपका जून तक एक जून से एक जुलाई से लेकर तीस जून तक का टाइम ड्यूरेशन आर फॉलो करता है इस साल भी इसी को करेगा लेकिन ये जो फाइनेंशियल ईयर होगा ना ओनली नाइन मंथ का होगा आर के लिए देन अगले साल से एक अप्रैल दो से आपका जो फाइनेंशियल ईयर जो कॉमन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा अडॉप्ट किया था उसी को तो अस्सी साल के बाद आर अपने फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर रहा है इससे पहले 80 साल से पहले भी आर का जो फाइनेंशियल ईयर था ना वो था आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सो so, नए फाइनेंशियल ईयर और नया फाइनेंशियल ईयर क्या होगा आपका अप्रैल टू मार्च जो कि करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है सो एट प्रेजेंट जैसे कभी भी अगर हम लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि आर का फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है तो आपका आंसर क्या होता है जुलाई टू जून आपका अब अगर क्वेश्चन ये होगा कौन सा है तो भी आपका आंसर वही लेकिन नया कौन सा होगा तो आपका आंसर क्या होगा अप्रैल से लेकर मार्च तक का ठीक है सो अप्रैल से मार्च जो कि कब से अप्लाई होगा एक अप्रैल दो 21 से आर बी को एक्सेप्ट करेगा और इससे पहले था आपका जुलाई से जून और उससे पहले हम लोगों का अगर हम लोग बात करें जनवरी से दिसंबर आपका होता था 1940 से पहले और रिकमेंडेशन कमेटी या किसके रिकमेंडेशन पे ये किया जा रहा है तो आपका राइट right आंसर होगा बिमल जालान कमेटी के रिकमेंडेशन पे ठीक है अगेन रिकमेंडेशन कमेटी आपका काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए हाँ तो अप्रैल टू मार्च हुआ है यही हम भी बोल रहे हैं जो ही ठीक है अप्रैल टू मार्च जो कि नया फाइनेंशियल ईयर होगा ठीक है सो अगर हम लोग बात करेंगे अभी अभी ये वही रहेगा ठीक है जुलाई से लेकर जून अभी रहेगा कब तक टिल थर्टी ऑफ मार्च टू इसके बाद एक अप्रैल दो से आर का नया फाइनेंशियल ईयर जो कि अप्रैल से मार्च जो कि अदर्स जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या बजट या इन सभी में यूज किया जाता है सेम वहां पे भी आपका यूज किया जाएगा ठीक है सो ये जो पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन और व्यू पॉइंट्स हैं अगला क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वन द अकेरियन कप चेस चैंपियनशिप टूर्नामेंट 2020 ये पर्सनालिटी काफी इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ अभी भी आपको इस पर्सनालिटी का नाम याद रखना है और इन किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं या फिर अभी जिसे 2019 जो रैपिड चेस चैंपियनशिप हुआ था ठीक है तो वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जो हुआ था वो भी इन्हीं के द्वारा जीता गया था सो so, नाम क्या है आपका कुनेरो हम्पी सो so, कुनेरो हम्पी जो कि चेस स्पोर्ट्स से रिलेट करते हुए ठीक है तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल सकता है सिंपली कि कुनेरो हम्पी किस स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है ठीक है तो अगेन आपको इसको भी ध्यान रखना है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड रैपिड चैंपियन रह चुके हैं इससे पहले टू के लिए और अभी दोबारा से आपका दी केरियन कप चेस टूर्नामेंट से भी इनको सम्मानित किया गया इसके अलावा अगर आप लोगों ने ई का अवार्ड सेरेमनी देखा होगा तो उसमें बेस्ट कम बैक से भी सम्मानित किया किसको कुनेरु हम्पी को ठीक है सो कम बैक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया अगेन या अदर्स जो भी एरियाज है ठीक है अगेन इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के लिए अगला अभी एक स्कीम जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दिखाई दे रही है ठीक है वो है कौन सा सॉइल हेल्थ कार्ड से रिलेट करता हुआ ठीक है सो दी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स वाज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ये आपको क्वेश्चन पूछा गया अभी नाइनटीन ऑफ फेब्रुवरी ठीक है नौ फरवरी दो इस स्कीम को पाँच साल पूरे हुए हैं ठीक है फाइव ईयर्स आपका कंप्लीट हुए और स्कीम का मोटिव क्या है हर दो साल के अंदर ये फार्मर्स को हेल्थ कार्ड इशू करता है ठीक है सो और उनसे कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव आपका जो भी हम लोगों की जो कृषि योग्य जमीन है उसको और ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए ये योजना काम करती है सो so, कौन से ईयर के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तो नाइनटीन ऑफ फेब्रवरी टू थाउजेंड फिफ्टीन वुड बी राइट आंसर ठीक है सो जो करेक्ट आंसर आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो है आपका टू अगेन आपको जैसे सॉइल डे भी पूछ लेता ना कि आपका सॉइल कार्ड डे कब मनाया गया तो भी आपका राइट आंसर क्या होता नाइनटीन ऑफ फेब्रवरी ठीक है सो नाइनटीन ऑफ फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी जो कि फाइव ईयर आपका कंप्लीट हुए इस पर्टिकुलर स्कीम को और इसका जो मेजर uh, ऑब्जेक्टिव है आपका टू इश्यू सॉइल हेल्थ कार्ड टू फार्मर्स एवरी टू ईयर सो दैट दे प्रोवाइड बेसिस एड्रेस टू न्यूट्रीनल्स डेफिशियंसिस इन फर्टिलाइजेशन प्रैक्टिस सो बेसिकली जो जमीन को आपका और ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए या फिर uh, और ज्यादा फर्टाइल बनाने के लिए इस स्कीम uh, को आपका लॉन्च किया गया था अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द इंडियन गवर्नमेंट साइन और फोर फिफ्टी मिलियन यू एस डॉलर लोन अग्रीमेंट इन फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सपोर्ट द नेशनल एग्रीमेंट टू अरेस्ट द कंट्रीज डेप्टिंग ग्राउंड वाटर्स लेवल्स एंड स्ट्रेंथ ग्राउंड वाटर्स इंस्टीट्यूशन 
सो so, जो भूजल स्तर है आपका उसको रोकने के लिए जो कम होता हुआ भूजल स्तर है उसको रोकने के लिए और भूजल संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसमें अटल भूजल योजना या आदर्श इन सभी को आपका सपोर्ट देने के लिए फोर फिफ्टी मिलियन यू डॉलर का लोन एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इस बैंक के साथ सो so, बैंक कौन सा है और उससे रिलेट करते हुए जो फैक्ट्स हैं वो जल्दी जल्दी से आपको कमेंट्स के थ्रू मुझे लिख के बताना है सो राइट आंसर क्या होगा आपका वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के साथ ये एग्रीमेंट हुआ सो विश्व बैंक आपका कब फाउंड हुआ था तो राइट आंसर क्या था आपका जुलाई नाइनटीन फोर्टी फोर जब इसको बनाया गया था वॉशिंगटन डीसी जो कि इसका हेडक्वार्टर है और एट प्रेजेंट जो इसके चेयरमैन है ठीक है वर्ल्ड बैंक के जो चेयरमैन है कौन है जल्दी से कमेंट करके बताइए ठीक है क्योंकि ये पॉइंट्स ये ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ ठीक है रेगुलर बेसिस पे जब भी वर्ल्ड बैंक न्यूज में आया है तो मैंने आपको एक पैम्पलेट के थ्रू एक या फिर इन्फोग्राफिक के थ्रू पूरा वर्ल्ड बैंक बार बार रिपीट किया ठीक है सो अगर हम लोग बात करें न्यूली एडेड मेंबर आपका जैसे जयंती ने बोला कि नोरू है आपका लास्ट एडेड मेंबर या फिर न्यूली एडेड मेंबर जो कि वन नंबर का मेंबर है टोटल 189 एटी नाइन में और 189 में से आपका जो लास्ट एडेड था वो था नोरू आपका ठीक है 1944 जब इसको फाउंड किया गया था और डेविड मालापास जो कि इसके चेयरमैन है ठीक है सो डेविड माला फास्ट जो कि चेयरमैन है एट प्रेजेंट तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा अटल भूजल योजना और नेशनल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट्स प्रोग्राम को अभी 450 फिफ्टी मिलियन डॉलर्स का लोन एग्रीमेंट्स के साथ जो साइन किया गया था इसके अलावा जो अदर पॉइंट्स है जिनको भी आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड बैंक या अदर्स जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए इसके अलावा कंप्यूटर जी की भी सुने ठीक है सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा जैसे टू लोग आपका लाइव देख रहे हैं और नंबर ऑफ लाइक्स आपका ओनली एटी है ठीक है सो सेशन को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें इसके अलावा एक जरूरी सूचना कि जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो लिंक प्रोवाइड किया गया जो भी स्टूडेंट्स बैंकिंग के एग्जामिनेशन के लिए इंटरेस्टेड है तो उस लिंक को फिल जरूर कीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट है कोई भी इनिशिएटिव आपका टेक्स बुक के द्वारा लिया जाएगा तो उस कई बार क्या होता है बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते तो उस, उसके थ्रू आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड किए जाएंगे अगला क्वेश्चन आपका इसरो से रिलेट करता हूँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी बहुत सारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने की बात की जा रही है ठीक है सो पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को या कितने पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को आपका लॉन्च किया जाएगा 2020 के अंदर तो जो राइट right आंसर था वो था आपका 10 ठीक है सो इसरो जो कि जिसके द्वारा टेन और सेटेलाइट जो कि लॉन्च किया जाएंगे अभी रिसेंटली जैसे इसरो का जो कमर्शियल आम है उसका भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर या उसके जो नए चेयरमैन ठीक है सो इसरो के जो अगर हम लोग बात करें जो कमर्शियल आम है उसका नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं ये भी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए तो आपको कमेंट्स के थ्रू मुझे बताना है सो so, अगर हम लोग बात करें इसरो के द्वारा जिसमें जी सेट वन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ठीक है इसके अलावा अदर्स बहुत सारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे जो आने वाले समय में डिफेंस कम्युनिकेशन या अदर्स एरियाज के अंदर काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे सो so, जैसे इसरो आपका जिस लास्ट ईयर भी इवन बहुत सारे टेस्ट किए गए थे जिसमें 50 सैटेलाइट्स अदर कंट्रीज के भी टेस्ट किए गए थे इसके अलावा 2020 के अंदर गगनयान या फिर आदित्य एलवन जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेंगे 2020-21 के लिए जो पॉइंट्स हैं बेंगलुरु जो कि हेडक्वार्टर है आ, किसके लिए इसरो के लिए और इसका जो आ, इसके जो चेयरमैन है वो है आपका के सिवान ठीक है लेकिन इसके कमर्शियल आम जिसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु के अंदर और उसके नए हेडक्वार्टर भी मैंने आपको बताए थे लास्ट वीक के अंदर तो उसका भी आपको कमेंट्स के थ्रू मुझे आंसर्स बताना है या इवन आफ्टर सेशन भी आप उसके बारे में लिख सकते हैं ठीक है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ऐसे ही चलेंगे अगला क्वेश्चन आपका विच कंट्री विल होस्ट टू फॉर वन जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ठीक है सो जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा तो तो राइट आंसर क्या होगा आपका इंडिया के द्वारा और साथ ही साथ इंडिया आपका 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड है उसको भी होस्ट करेगा इसके अलावा इस बार आपका एफ हॉकी लीग जो है ठीक है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी लीग जो है वो भी होस्ट किया गया था किसके द्वारा इंडिया के द्वारा भुवनेश्वर के अंदर सो सिटी ऑफ हॉकी भुवनेश्वर हम लोग जिसे बोलते हैं ठीक है और इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें टू जूनियर मैंस हॉकी वर्ल्ड कप और इसके अलावा टू जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो भी आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा कहां किसके किस कंट्री के द्वारा तो भी आपका राइट right आंसर क्या होगा इंडिया के द्वारा सो अगेन so, uh, बहुत सारे जो ऐसे अपडेट्स हैं जो एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है लास्ट uh, वीक के अंदर आपका एक uh, और प्लेयर जिनका नाम जिनको बैन किया गया नाडा के द्वारा ठीक है सो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जिसने एक और प्लेयर जिनको आने वाले दो सालों के लिए बैन फोर इयर्स के लिए आपका बैन किया है ठीक है और इस बार जो प्लेयर है वो किससे रिलेट करते हुए जेवलिन थ्रोअर्स ठीक है जो भाला फेंक आपका होता है उस गेम से संबंधित
क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर ठीक है न्यू डेली जो कि हेडक्वार्टर है और इसके अगर हम लोग बात करें जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वो सुनील सेटी को इसके अलावा वाडा इंटरनेशनल लेवल की आपका बॉडी है जिसको हम लोग वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं जिसके द्वारा रशिया को आपका बैन किया गया है चार सालों के लिए और रीजन क्या था कि जो रशिया के अंदर जो वाडा की लैब है मैक्सिको के अंदर उसके साथ डेटा छेड़छाड़ करने के लिए या सैंपल्स को आपका बदलने के आरोप के चलते हुए अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर सो लास्ट वीक के अंदर एक और इवेंट्स जो कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप आपका जो कि नई दिल्ली के अंदर आपका खेला गया था ठीक है सो जिसमें बहुत सारे अवार्ड्स आप लोगों ने नाम सुने जिसमें सुनील कुमार यादव जिनके द्वारा गोल्ड भी आपका जीता गया था सो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था राइट आंसर क्या है आपका नई दिल्ली के अंदर ठीक है सो नई दिल्ली जो कि राइट आंसर था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का और जिसमें बहुत सारे इवेंट्स आपका और बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स जिनके द्वारा गोल्ड मेडल्स भी आपका जीते गए थे तो अगेन उनको भी आप ध्यान रखें ठीक है Uh, अगला क्वेश्चन आपका जो है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन के ऊपर है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एंटायर वर्ल्ड विच हैज मेड द एंटायर हज 2020 प्रोसेस हंड्रेड परसेंट डिजिटल सो एक कंट्री आपका इनमें से एक देश आपका जिसने पूरी जो हज यात्रा है 2020 की उसको uh, जिसमें आपका जितने भी लोग जाएंगे उनका वीजा या दस या फिर बैगेजिंग या फिर जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन या जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क आपका होता है उसको uh, एक मोबाइल एप्लीकेशन या फिर आपका वेब पोर्टल के थ्रू रन uh, करने की बात की जा रही है so, सो पह, पहला ऐसा कंट्री जिसने हंड्रेड परसेंट आपका डिजिटलाइजेशन लाया गया है किसमें हैज हज यात्रा के अंदर सो राइट आंसर क्या होगा आपका इंडिया सो so, इंडिया के द्वारा जितने भी जो हज का प्रोसेस है उसको पूरा डिजिटल किया गया है इस बार और सारी चीजें क्या होंगी आपका और डिजिटल वे के अंदर आपके होंगे अगला क्वेश्चन अगेन काफी इंपॉर्टेंट है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ठीक है बैंकिंग के एक्सपीरियंस के लिए खासकर ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है सो so, आपको इसके साथ साथ जल्दी से अपने आंसर करना है देन जो लोग नए जुड़े हैं सेशन को लाइक करना और शेयर करना और इसके अलावा एक और टास्क आपके लिए है कि आपको ये बताना कि जो पांचों रेगुलेटरीज है ना कौन किस फील्ड से संबंधित है जैसे सेवी आपका संबंधित है कैपिटल मार्केट से ऐसे जो रिमेनिंग फोर है उनके बारे में भी आपको मुझे बताना है सो so, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो जिसमें कोई भी कंपनी आपका वो लिस्टिंग से पहले यादव कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करिए तो उसको टेस्ट कर पाएगी इस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के थ्रू ठीक है और जिसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो भी इन्वेस्टर्स हैं उस कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा जैसे कोई कंपनी अगर अपना आईपीओ या फिर म्यूचुअल फंड लेके आ रहा है तो एक टेस्ट एंड ट्रायल के लिए वो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को यूज करेंगे और आने वाले समय में वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं इसके और उनके इस टेस्ट के बेसिस पे इन्वेस्टर उसमें क्या करेंगे आपका इन्वेस्टमेंट करेंगे सो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वह आपका सेवी सेवी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या भारतीय विनिमय एवं विकास प्राधिकरण के नाम से इसको जाना जाता है इसके अलावा जैसे अगर आरबीआई बैंकिंग से संबंधित है नाबार्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आईआरडीआई इंश्योरेंस और पीएफआरडीए जो कि पेंशन से रिलेट करता है अभी हम लोग पी के जो नए चेयरमैन बने हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे कुछ ही देर के अंदर ठीक है क्योंकि पी के लिए नए चेयरमैन बनाया गया किसको तो अगर आप अपने आपको टेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट्स के थ्रू लिख भी सकते हैं अगला क्वेश्चन आपका ठीक है आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट सारे मार्केट रेगुलेटर थे एक्चुअली हम लोग इन चारों की अगर हम लोग बात करें ठीक है सो बैंकों का बैंक है ऐसा कहना है योगेश का याद है जो भी तो मार्केट रेगुलेटर्स की अगर हम लोग बात करेंगे जैसे आई एरडा आपका किससे संबंधित है इंश्योरेंस से यादस वैसे ये सारे रेगुलेटर्स आपके एरडा के चेयरमैन आपका सुभाष चंद्र खुंटिया ऐसा कहना है पल्लव व्यास का जो कि राइट आंसर आपका एरडा के चेयरमैन से एरडा किससे संबंधित है ऐसा क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनेशन के अंदर देखने के लिए मिला है अगला क्वेश्चन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस दैट दी व्हाट परसेंटेज ऑफ सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स एप्लीकेबल टू ओनली दोज इक्विपमेंट्स व्हिच आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन इंडिया सो अभी जैसे इस बार के यूनियन बजट 2020 के अंदर कुछ अनाउंसमेंट्स आपके किए गए थे और अनाउंसमेंट किसके ऊपर था हेल्थ आपका सेस मेडिकल सेस के नाम से एक नया और ये सेस यूज किया जाएगा कहाँ पे नए नए मेडिकल कॉलेजेस या इनको खोलने में ठीक है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग इस पैसे को खर्च करेंगे सो so, अब यहाँ पर भी इसको फाइनलाइज कैसे किया गया कि ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट जो इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं अगर आप उनको दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं ठीक है दूसरे देशों से अगर हम लोग उनको आयात करते हैं तो उनके ऊपर कितने प्रतिशत का हेल्थ सेस लगाया जाएगा तो आपका राइट right आंसर क्या होगा पाँच का तो ये जो मेडिकल सेस आपका होगा कितने का पाँच का और इसको हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे फाइव का इसको जो यूज किया जाएगा कहाँ पे आपका आने वाले समय में जो भी मेडिकल से रिलेट कहते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर
a new reserve of lithium have uh, been discovered in which of the following state so nimne mein se kis rajya mein lithium ke uh, naye bhandar khoje gaye to lagbhag aapka 14100 ton ka lithium ka abhi bhandar jo recently khoja gaya kahan pe so right answer kya tha aapka karnataka ke andar theek hai so karnataka बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर पे एक एरिया आपका पड़ता है उस एरिया का नाम है मांडिया सो so, मांडिया जो कि एक सिटी है जहाँ पे अभी लिथियम आपका खोला गया और लिथियम का यूज़ क्या होता है ना जो जितने भी जो इलेक्ट्रिक बे, आपका बैटरी बनती है ना जितने भी इलेक्ट्रिक बैटरीज आपके बनाए जाते हैं उन सभी में आपका लिथियम अनिवार्य है ठीक है सो आने वाले समय में जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आपका ट्रेंड याद है बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे ये इसको हम लोग यूज करने वाले तो 14,100 टन्स का आपका लिथियम जो कि खोजा गया है यहाँ पे इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लिथियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है ऑस्ट्रेलिया आपका फॉलोड बाय चिली ठीक है तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो लिथियम उत्पादन होता है कहाँ पे होता है तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर और दूसरे नंबर पर आता है चिली तो अगेन आपको ये नाम भी याद रखने हैं ठीक है और इंडिया में अभी रिसेंटली मांडिया जो कि पड़ता है आपका कहाँ पे कर्नाटका के अंदर ठीक है जो कि अबाउट हंड्रेड किलोमीटर्स फार आपका कैसे बेंगलुरु से सो अगेन so, uh, आपको ध्यान रखना और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक बैटरीज को डिजाइन करने में या फिर बिल्ड करने में हेल्प करता है ये मटेरियल अगला क्वेश्चन वेयर वॉज द फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेल्थ ठीक है सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि uh, एक बहुत पहले एक स्कीम आपका लॉन्च किया गया था और काफ़ी हेल्पफुल स्कीम है आपका जिसमें अगर आप खरीफ की फसल का उत्पादन कर रहे हैं और अगर अपने फसल का आप इंश्योरेंस करते हैं तो आपको ओनली टू का प्रीमियम uh, पे करना पड़ेगा अगर आप रवि की फसल में तो 1.5 पॉइंट फाइव परसेंट का ठीक है तो खरीफ की फसल के लिए दो परसेंट और रवि की फसल के लिए ओनली 1.5 पॉइंट फाइव परसेंट का प्रीमियम ठीक है जो आपको पे करना पड़ेगा रिमेनिंग क्या होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बेयर किया जाएगा सिक्सटी इज टू फोर्टी के रेशियो के अंदर सो so, कहाँ पे ये आपका अभी रिसेंटली इसका थर्ड एडिशन फोर्थ एडिशन कंडक्ट किया गया मीटिंग तो उदयपुर जो कि राइट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है सो अगेन ये स्कीम आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये जो डेटा है ना अंडर इट देयर इज अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ ओनली टू परसेंट फॉर खरीफ क्रॉप एंड वन पॉइंट फाइव परसेंट फॉर रवि क्रॉप ये पॉइंट जो जो लाइन है दोनों फसलों के लिए अगेन उसको भी आपको ध्यान रखना एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगला क्वेश्चन Which of the following has become the first Indian uh, flight carrier to sign up uh, the in-flight uh, communication services? Okay. So in-flight communication services को शुरू करने वाला देश का पहले देश की पहली airline company कौन सी बनी है? अब देखो इसमें क्या होगा ना in-flight uh, communications की अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कभी भी अगर आप किसी भी flight से travel करेंगे तो क्या होता है? आपको uh, instructions दिए जाते हैं कि आपको अपना mobile phone uh, flight mode पे use करना है या फिर बंद करना है. So internet या दस इनकी connectivity आपका नहीं रहती तो अभी एक flight जो आने वाले समय में आपको इंटरनेट या दस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा फ्लाइट के अंदर ही और कंपनी का नाम है आपका विस्तारा सो so, विस्तारा जो कि टाटा जो टाटा ग्रुप है और किया के नाम से ग्रुप आपका इन दोनों के द्वारा इन दोनों का ही एक जॉइंट वेंचर है और इन्हीं की जो कंपनी है ना जैसे टाटा ग्रुप की जो एक टेलीकॉम की कंपनी है जिसका नाम है नाल नेलको ठीक है इंटरनेट या सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके द्वारा इसको आपका स्टार्ट किया गया सो so, अगेन जो एयरप्लेन से आदर्श इनमें भी आपको कनेक्टिविटी अवेलेबल होगा आने वाले समय में अगला क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेट करता हुआ तो आपको अपॉइंटमेंट किसके ऊपर पूछा गया न्यू चीफ ऑफ न्यू विजिलेंस कमिश्नर ठीक है सो दी न्यू विजिलेंस कमिश्नर बाय हाई हाई पावर्स कमेटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठीक है सो विजिलेंस कमिश्नर या सतर्कता आयुक्त के रूप मुख्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया क्वेश्चंस का आंसर्स करना है और साथ ही साथ लाइक जरूर कीजिएगा सेशन को ठीक है सो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर क्या होगा ठीक है पिछले क्वेश्चंस का आंसर्स आ रहा है आपका जूही ने करेक्ट आंसर्स किया रामू यादस ठीक है वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर्स आए सबसे पहले नितेश नायक ने आपको दिया नितेश वेरी गुड जयंती देन विक्की विजय यादस जितने भी स्टूडेंट हैं तो संजय कोठारी जो कि राइट right आंसर था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है सो चीफ ऑफ विजिलेंस कमिश्नर या uh, जो अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया किसको संजय कोठारी को इसके अलावा एक और प्रोफाइल पे जो कि अपॉइंटमेंट हुआ आपका बिमल जुकला और बिमल जुकला को क्या बनाया गया आपका चीफ ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ठीक है सेम डे के अंदर एक और अपॉइंटमेंट था जो कि विनय बिमल झुकला से रिलेट करता हुआ और इस प्रोफाइल uh, या इनको किस प्रोफाइल पर अपॉइंट किया गया था चीफ ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर आपका अपॉइंट किया गया बिमय बिमल झुकला को तो अगेन ये दो नाम जो कि अपॉइंटमेंट लास्ट वीक के अगला क्वेश्चन एज पर दर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट ठीक है अगली रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली टेस्ट की जाएगी ठीक है सो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट विच कंट्री हैज एमर्ज एज दर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टू थाउजेंड नाइनटीन सो जी डी पी आदर्श इन सभी के बेसिस पे आपका हम ल
यूके और फ्रांस को पीछे करते हुए दुनिया के फिफ्थ लार्जेस्ट ठीक है तो अगर इंडिया के जीडीपी की अगर हम लोग बात करें हम लोगों का एट प्रेजेंट साइज आपका टू पॉइंट नाइन सेवन ट्रिलियन डॉलर और इस साइज के हिसाब से वर्ल्ड का फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है कौन आपका इंडिया ठीक है फर्स्ट लार्जेस्ट आपका दुनिया दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है कौन यूएस फॉलोड बाई चाइना सो इंडिया जो कि राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है सो अगेन आपको इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे इंडाइसेस या बहुत सारे जो रैंकिंग्स थी वो समझाए थे उनको भी आपको ध्यान रखना है जिसमें आपको आफ्टर सेशन मुझे परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया का रैंक कितना है ये आपको बताना है या इसके अलावा जियोग्राफिकल जियोग्राफी के हिसाब से हम लोग दुनिया के अंदर कौन से नंबर पर आते हैं भौगोलिक क्षेत्र पर भारत का स्थान कौन सा वो सारी चीज़ें भी आपको मुझे बतानी है अगला क्वेश्चन एप्रिशिएट एंड कमांड के नाम से एक स्कीम जो कि जनरली जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनके लिए आपका अनाउंस किया गया ठीक है अभी एक राज्य जिसके द्वारा एक स्कीम वहाँ के पुलिस के लिए और स्कीम को नाम दिया गया एप्रिशिएट एंड कमांड ठीक है सो किस राज्य के पुलिस के द्वारा एप्रिशिएट एंड कमांड के नाम से नई योजना जारी की गई है जिसमें हर महीने में आपका जो भी जो भी वहाँ के पुलिस कर्मचारी हैं उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनको सम्मानित किया जाएगा पाँच तारीख को ठीक है तो अगले इस महीने जैसे फेब्रवरी मंथ के अंदर जो बेस्ट पुलिस अवार्ड है वो दिया जाएगा अगले महीने के पाँच तारीख को सो कहीं ना कहीं जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं उनको मोटिवेट करने के लिए आदर्स उन सभी एरियाज के अंदर सो किस राज्य सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया तो पंजाब जो कि करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है तो पंजाब सरकार के द्वारा या पंजाब राज्य सरकार के द्वारा अपने वहाँ के जितने भी पुलिस पर्सनल्स हैं उन सभी को अपडेट करने के लिए मनिक माने ठीक है पंजाब इसके अलावा जूही थोड़ा बहुत कंफ्यूजन वाला दिखा रहे हैं मनिक माने के इमोशंस थोड़ा सा अलग हैं ठीक है सो पंजाब जो कि राइट आंसर था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगेन काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है अकॉर्डिंग टू दी सेकंड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड लीग डेटाबेस एथनोल्यूक एक एथनोल्यूक के नाम से एक बुक आपका जिसका ट्वेंटी सेकेंड एडिशन अभी रिसेंटली रिलीज किया गया व्हाट इज द रैंक ऑफ हिंदी इन द लिस्टेड ऑफ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड सो दुनिया में बोली जाने वाली सबसे ज्यादा भाषाओं में से भारतीय भाषा हिंदी का कौन सा रैंक है ठीक है सो विश्व डेटा एथनोल्यू एथनोल्यू के नाम से एक एडिशन या बुक्स आपका रिलीज किए जाते हैं ठीक है सो इसके हिसाब से दुनिया में भारत कौन से नंबर पे है तो राइट right आंसर क्या होगा तीसरे नंबर पे ठीक है सो अगेन मनिक ने अपने इमोशंस के साथ बताया कि तीसरे नंबर पे वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं इस क्वेश्चन के ऊपर सबसे ऊपर कौन है तो इंग्लिस सबसे ज़्यादा जो अगर हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा वो है आपका इंग्लिस फॉलोड बाई चाइनीज जिसको हम लोग मेंडेरियन के नाम से जानते हैं ठीक है तो चाइनीज आपका जो कि सेकंड नंबर पे ठीक है सो मेंडेरियन जो कि सेकंड नंबर पे और इंग्लिश फर्स्ट नंबर पे और अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो राइट right आंसर क्या होगा आपका हिंदी जो कि करेक्ट आंसर होगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जिनको आपको ध्यान रखना है या फर्स्ट अगेन कई बुक्स आपका चाइनीज को सबसे ज़्यादा बोलते हैं इसलिए आपको फर्स्ट को भी ध्यान रखना पड़ेगा अगला क्वेश्चन जैसे एक ऑबिचेरी से रिलेट करता है और काफ़ी सॉरी अगला क्वेश्चन आपका हाई कमिश्नर से रिलेट करता हूँ विच कंट्री हैज अपॉइंटेड बैरी ऑफ फेरल एज द न्यू नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू द इंडिया तो राइट आंसर क्या था आपका ऑस्ट्रेलिया सो ऑस्ट्रेलिया के नए हाई कमिश्नर हैं इंडिया में ठीक है जैसे आप इमेज के अंदर देख पा रहे हैं और इमेज है किसकी बैरी ऑफ फेरल की और इनके द्वारा रिलीज रिप्लेस किया जाएगा किसको आपका हरिंदर सेंधु को ठीक है सो हरिंदर सेंधु को आपका रिलीज रिप्लेस किया गया बैरी ओ फेरल के द्वारा और जो कि नए हाई कमिश्नर हैं ऑस्ट्रेलिया के इंडिया के अंदर ठीक है अगेन इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ अगर हम लोग बढ़े ठीक है सो अशराफ घानी ठीक है जिन जो कि आपका सेकंड टाइम आपका प्रेसिडेंट बने हैं कौन से कंट्री के लिए तो राइट right आंसर क्या होगा सो so, जैसे अगर आप इमेज देख पा रहे हो तो ये इमेज है किसका अफराज अशराफ घानी का तो अभी जो री इलेक्ट हुए हैं एज ए प्रेसिडेंट तो किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में इनको आपका नियुक्त किया गया दोबारा से ठीक है इससे पहले पाँच साल यही यहाँ के प्रेसिडेंट थे अभी दोबारा से जब यहाँ पे इलेक्शंस हुए तो इन्हीं के द्वारा जीते गए सो जो राइट आंसर है वो है आपका अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान जो कि करेक्ट रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है तो अफगानिस्तान के जो नए प्रेजिडेंट बने या फिर री इलेक्ट हुए आपका वह है आपका अशराफ घानी इसके अलावा इनके जो कॉम्पिटिटर थे वो थे अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो जिनको इन्होंने इलेक्शन के अंदर आपका हराया था अगला क्वेश्चन Uh, what is uh, what will be the new name of the uh, institute of defense studies and analysis idsa theek okay. hai so idsa ko abhi ek naya naam diya hai aur naya naam kya diya hai aapka to right answer kya hoga uh, option 2 jo ki correct answer hoga is particular questions ke liye theek okay. hai so jo idsa ya fir indian institute of uh, uh, yeah sorry institute for uh, defense studies and analysis isko naya naam diya gaya
डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के नाम से इसको जाना जाएगा आने वाले समय में ठीक है तो इसका नया नाम जिसको अगेन आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के लिए अगला अगेन वेन्यू से रिलेट करता हुआ जैसे अंडर सेवनटीन जो वेमेंस वर्ल्ड कप या वेमेंस फीफा वर्ल्ड कप है वो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा टू के लिए सो अभी इसके जो कहाँ कहाँ पर इस मैचेस को हम लोग खेलेंगे आने वाले समय में उनके ऊपर एक लिस्ट आपका रिलीज किया गया था तो कहाँ कहाँ पे होंगे तो अहमदाबाद एंड भुवनेश्वर जो कि करेक्ट आंसर था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अहमदाबाद भुवनेश्वर के अलावा कुछ और जैसे गुवाहाटी है इसके अलावा कोलकाता है और जो फाइनल होगा वो कहाँ पे खेला जाएगा नवी मुंबई के अंदर ठीक है सो ये पाँच डेस्टिनेशन या पाँच वेन्यूज जहाँ पे ये मैचेस आपके खेले जाएंगे और इसका जो फाइनल होगा वो होगा आपका ट्वेंटी ऑफ नवंबर टू और जो टू आपका जो कि खेला जाएगा कहाँ पे नवी मुंबई के अंदर दो नवंबर से स्टार्ट होगा इक्कीस नवंबर तक के बीच में ये इवेंट्स इन पांच डेस्टिनेशंस के अंदर आपका कंप्लीट किया जाएंगे अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम असाम फर्स्ट जीरो वेस्ट टाउन सो असम का पहला जीरो वेस्ट टाउन कौन सा बना ये क्वेश्चन आपको पूछा गया तो असम का पहला शून्य अपशिष्ट शहर अगर हम लोग बात करें ना जीरो वेस्ट टाउन का तो जहां पे जो वेस्ट मैनेजमेंट का लेवल है वो आपका एटी से ज्यादा है ठीक है तो so, ऐसी सिटीज़ जहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट आपका जिसका लेवल है वो या वेस्ट कंट्रोल का जो लेवल है वो 80 परसेंट से ज़्यादा का टारगेट अचीव किया गया उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं किसमें जीरो वेस्ट टाउन के अंदर सो so, एक प्लेस है आपका टिटबोर ठीक है सो टिटबोर आपका जो कि पहला ऐसा सिटी आपका बना है कहाँ पे असम के अंदर ठीक है तो टिटबोर जो कि राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे नीति आयोग के द्वारा <coughs> अभी रिसेंटली एक इवेंट कैन ऑर्गेनाइज किया गया जिसको नाम दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कॉन्क्लेव 2020 थाउजेंड पार्टनरशिप कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट ठीक है तो इस नाम से आपका या इस बार का जो uh, अगर हम लोग इस वेन्यू uh, की बात करें या इस पर्टिकुलर इवेंट्स की बात करें तो पार्टनरशिप कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ठीक है जो जितने भी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं आपका उन सभी के अंदर डेवलपमेंट या अदर्स एरियाज को ध्यान में रखते हैं सो so, कहाँ पे ये इवेंट्स आपका ऑर्गेनाइज किया गया तो जो राइट right आंसर है इस कहाँ पे तो आपका राइट right आंसर क्या होगा गुवाहाटी असम के अंदर इस इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज किया गया सो so, गुवाहाटी असम जहाँ पे चौबीस से लेकर छब्बीस फरवरी मतलब आज से लेके 26 फरवरी दो दिन तीन दिन का ये जो कार्यक्रम है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो भी नॉर्थ ईस्ट या अदर्स रीजन है उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है डे वाइज अगर हम लोग बात करें तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं ठीक है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस आपका कौन से डेट पर मनाया जाता है तो राइट आंसर क्या होगा आपका वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कौन से डेट पर मनाया जाता है तो आपका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ट्वेंटी ऑफ फेब्रवरी और इस बार इसका जो थीम था वो था आपका क्लोजिंग द इनइक्वलिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस ठीक है सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए असमानताओं को बंद करना जो कि थीम रखा गया था सो कंप्यूटर जी सो गाइज कुछ जो फाइव सिक्स क्वेश्चन जो रिमेनिंग है ठीक है इसके अलावा अभी कुछ क्वेश्चन अभी बचते हैं तो उसके लिए आप लोग क्या करें कि आफ्टर सेशन जो आपको पी डी एफ प्रोवाइड किया जाएगा अभी अराउंड सेवन एट क्वेश्चन जो आज के उसमें बचते हैं ठीक है तो सेवन एट क्वेश्चन के लिए जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनके लिए आपको आफ्टर सेशन जैसे टेन ओ क्लॉक के अराउंड पी डी एफ अपलोड किया जाएगा तो पी डी एफ को डाउनलोड करना ना भूलेगा ठीक है सो पी डी एफ आपको डाउनलोड करना इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर जी आर बी असिस्टेंट का एक बैच जो लॉन्च किया गया उसको देखेंगे प्लीज सो आर बी असिस्टेंट जिसका एक बैच लॉन्च किया गया जो भी स्टूडेंट्स बैंकिंग के प्रिपरेशन करें या मेन्स की प्रिपरेशन करने जाने तो इस कोर्स के अंदर अपने आपको एनरोल जरूर किया जाएगा ठीक है सो काफी इंपॉर्टेंट जिसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड किया गया और उस लिंक के थ्रू आप आ, 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 जो भी आपका नाम या नंबर आपसे मांगा जाएगा उन डिटेल्स को फिल कीजिए जिससे कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब भी कोई भी इनिशिएटिव लिया जाएगा टेक्स बुक के द्वारा तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगी सो so, आज का टेस्ट आज का जो पीडीएफ डी अगेन काफी इंपॉर्टेंट है तो आप उसको डाउनलोड जरूर कीजिएगा और आ, आपको सेशन कैसा लगा ये जरूर बताएं इसके बाद अगला जो शो होने वाला है हिंदू एडिटोरियल का तो उसको अटेंड जरूर कीजिएगा इसके अलावा अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें इसके अलावा नाइन थर्टी एक और इवेंट रखा गया जिसमें हम लोग नाबार्ड के ऊपर एक मॉक पेपर करने वाले हैं तो नाबार्ड के प्रिपरेशन जो लोग भी करें वो भी स्टूडेंट्स आपका उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस सेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन बाय बाय टेक केयर ऑल